ringrazio Granarola per averci creduto quando eh, tanti non ci credevano, per aver lavorato su contenuti che hanno dato un valore aggiunto alla presenza italiana in questa Expo, aver interpretato al meglio l'esperienza agroalimentare italiana di, di grande successo che sta ancorata nella vita di tanti agricoltori e tanti allevatori ogni giorno e sa guardare anche al mondo. Dobbiamo prendere il valore del territorio e portarlo all'estero, questo è il concetto. Noi siamo la principale filiera italiana del latte, l'Expo parla di cibo, di alimentazione, ne parla anche con contenuti etici che ci sono propri. Abbiamo colto questa opportunità per incontrare in parte i nostri consumatori, ma anche i consumatori del mondo. Abbiamo approfittato di questa occasione di incontro per presentare il nostro modo di lavorare e di produrre. ogni cosa si racconta una storia, non siamo qua per vendere un prodotto, siamo qua per raccontare una storia, da dove siamo partiti e dove stiamo andando. L'intento di Granarolo è quello di mostrarvi come il latte non è stato solo parte dell'alimentazione, ha fatto parte della nostra cultura artistica. Questa è un'opera risalente agli anni 80 circa del 400. E Francesco Ferrucci è l'artista a cui è stata attribuita l'opera dopo che l'hanno trovata nelle cantine di un palazzo nel 2013 a Bologna. Questa è una preforma di bottiglia che viene riscaldata ed espansa con calore e pressione grazie a un macchinario chiamato soffiatrice, che è il primo dei macchinari della linea di imbottigliamento del latte, che la espande e inoltre la sterilizza. Noi di solito le bottiglie gonfiate ve le lasciamo con dentro il latte. Stavolta ci abbiamo messo delle poesie di latte. Se poi proseguite abbiamo anche un video sulla filiera del latte italiano. Tanzania oggi la latteria che noi abbiamo contribuito a realizzare insieme al CEFA crea le condizioni di sopravvivenza di mille allevatori e quindi mille famiglie che sono un, un primo nucleo di un'economia autosostenibile. Devo dire grande soddisfazione nel vedere che questo che era un nostro sogno è diventato una realtà. Oggi lì c'è una latteria, ci sono 30 quintali di latte trasformato, pastorizzato, trasformato in formaggi raggiunge dei mercati, crea un volano economico positivo.